அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு அரசுவை கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு ஃபுல் டே என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத உங்கள் கிட்டக்க ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த விளாகில் நான் அன்றைக்கி என்ன சமைத்தேன் வீட்டுக்கு யார் வந்தாங்க நாங்கள் எங்கே போகணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க வ்ளாக் வந்து ஒரு ஃப்ரைடே அன்னைக்கு எடுத்தது இந்த வ்ளாக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் இருக்கும் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ்க்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா உமல் கோயிலில் மில்ட்ரி எக்ஸிபிஷன் நடந்தது ஸோ இந்த ஷோ வந்து மார்னிங்கும் வச்சுருந்தாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங்கும் வச்சுருந்தாங்க மார்னிங் வந்து எஸ்பெஷலி ஃபேமிலி மட்டும் வந்து பார்க்குற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா மில்ட்ரியை பற்றி நீங்கள் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ அத்தனை விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோ அழகாக வந்து இந்த எக்ஸிபிஷன் இருந்துச்சு இங்கே வந்து ஹார்ஸ் ரைட்லேருந்து ஆரம்பித்து மில்ட்ரியில் அவங்க ட்ரைனிங் எப்படிலாம் எடுக்கிறாங்க அது வரையும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறையாவே நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு நான் பார்த்தது என்னமோ வந்து கம்மி தான் நமக்கு தோணும் இல்லையா மில்ட்ரியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு இந்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஆர்வம் அதிகம் எனக்கு மில்ட்ரியும் சரி மில்ட்ரி உள்ளவங்களும் பெரிய பெரிய மரியாதை இருக்கும் அதனாலே இந்த இடத்துக்கு பார்க்கணுன்னு ரொம்பவே ஆர்வமாக வந்தேன் ஸோ இதுக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன் வந்து அழுதுட்டு இருந்தார் அவர் என்னான்னு கூப்பிட்டு கேட்டதுக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதுட்டு இருந்தாரு என்னாச்சு அம்மாவை காணுமா போ லக்கிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையனோட வந்த பசங்களும் வந்து கிடச்சிட்டாங்க இல்லைன்னா அவங்க பின்னாடியே தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போய்ட்டு இருந்திருப்போம் ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அந்த பையன் அழுதத பார்த்தோன்னே எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மில்ட்ரியில் என்னெல்லாம் ட்ரைனிங் எடுப்பாங்களோ அதெல்லாம் வந்து பெரியவங்கள்லேருந்து ஆரம்பித்து சின்ன பையன் கூட வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தார் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இதெல்லாம் ஸோ எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இதிலலாம் பயங்கர என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன் மில்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு மரியாதை வரும் இல்லையா ஸோ எனக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நின்று மில்ட்ரி மேன்ஸ்லாம் பார்த்தப்போ அவ்வளோ ஒரு மரியாதையாக இருந்துச்சு ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இந்த சைடு எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து பீரங்கி எப்படி எப்படி இருக்குமோ ஸோ அதெல்லாம் வந்து எக்ஸிபிஷனுக்காக வச்சுருந்தாங்க பார்க்குறதுக்கே கிட்டக்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து எப்பயாச்சும் தான் பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா ஃபீலாக இருந்துச்சு எனக்கு ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ண வந்து பீரங்கி அதுக்கப்புறம் ஜீப்ஸ்லாம் கூட வச்சுருந்தாங்க நல்லா இருந்தது எல்லாமே குழந்தைங்களாம் கூட ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நம்ம ஹசன் பேபி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப்பி மூட்லேயே இருந்தார் ஆக்டிவாகவே இல்லை எதனால்னா நாங்கள் இங்கே வரத்துக்கு காரில் வரும்போது தான் அவர் தூங்கியே எழுந்திரிச்சார் அப்பையிலேருந்தே ஸ்லீப்பி மூடில் தான் இருந்தார் பட் ஆனால் அவருக்கு கிஃப்ட்டு கிடைச்சோடனே ரொம்ப ஆக்டிவ் ஆகிட்டார் ஹாப்பியும் ஆகிட்டார் எங்களுக்கு காட்டாம அங்க நைஸ் எடுத்துட்டு போறீங்க ரெண்டு பேரும் வாட் இஸ் திஸ் சேன் சி யூ வா பியூட்டிフル என்ன அது கீ செய்னா யாரு கிட்ட கேக்கு அப்பா சேன் டேக் திஸ் டேக் நீ கோயின் கொடுத்த மாதிரி சீன் போடுற थैंक यू சுனியா ஹசன் பாத்தீங்கன்னா gift வந்த சந்தோஷத்துல ரொம்ப ஹாப்பியாவே வந்தாரு ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் மாதிரி தான் அங்கே இருந்திருப்போம் உடனே நாங்கள் கிளம்பியாச்சு எனக்கு வந்து அங்கே டைம் பத்தில் தான் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே இல்லையா அன்றைக்கி ஜூமா அன்னைக்குங்கிறதுனால டக்குன்னு அங்கேயிருந்து நான் கிளம்பிட்டேன் எதனாலாம் வந்து வீட்டுக்கு வந்து சமைக்கிற வேலைலாம் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் சமையல் செய்கிறது டைம் ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுனால டக்குன்னு வந்துட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து கெஸ்ட்டு கூட வீட்டுக்கு வராங்க ஸோ அதனால் சீக்கிரமே சமைக்க ஆரம்பிக்கணுங்கிறதுனால டக்கு டக்குன்னு என்னுடைய வேலைங்களை வந்து நான் செய்ய தொடங்கிட்டேன்
அன்றைக்கி ஃப்ரைடே லன்ச் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டைம் பார்த்திங்கன்னா லெவன் ஓ கிளாக் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ கெஸ்ட்டு வர வரதுனால ஃபாஸ்ட்டாகவே என்னுடைய வேலைங்களை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஒரு பக்கம் வந்து புலவும் ஒரு பக்கம் வந்து குருமாவும் தாளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் பார்த்திங்கன்னா அட்டன் டயத்தில் வந்து வெங்காய தக்காளிலாம் தாளிச்சிட்டு இருந்தேன் அன்றைக்கின்னு பார்த்து பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி சமையலுக்கு வேண்டிய இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் டென்ஷனாகவே ஆகிடுச்சு கெஸ்ட்டு வேறு வராங்க நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக சமைக்கிறோம் என்னடா இந்த சமயத்தில் பார்த்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லையே அப்படின்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் கேர் பண்ணாமல் டக்குன்னு வந்து அரைச்சி ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் ஃப்ரைடே மட்டும் எவ்வளோ டைமிங் கொடுத்தாலும் எனக்கு பற்றவே பற்றாது அன்றைக்கி அப்படி தான் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் எதனாலனா நான் வெளியே வேறு போயிட்டு வந்தேன் இல்லையா ஸோ ஏண்டா போகணும் அப்படின்னு இருந்துச்சு நம்ம வீட்டில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கெஸ்ட்டு வராங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கரெக்ட் டயத்துக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஃபாஸ்ட்டாக வந்து நான் என்னுடைய வேலைங்களை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அன்றைக்கி புலவு ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கப்பயே சைட் பை சைடு வந்து நான் சிக்கன் குருமாவும் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன் நமக்கு வந்து புலவு குருமாவோட பிரியாணி தான் ரொம்ப ஈஸி இல்லையா ஆனால் எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி வந்து பிரியாணி விட புலவு தான் ஓடும் எதனாலனா என் ஹஸ்பண்டுக்கும் ஹஸனுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனாலேயே வந்து புலவு அடிக்கடி செய்வேன் குருமா ஒரு பக்கம் வந்து ரெடியானதுக்கப்புறம் நான் வந்து சைடி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் இன்றைக்கி பலவுக்கும் குருமாவுக்கும் என்ன சைடி செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா பீஃப் கிரேவி செய்ய போகிறேன் ஸோ எதனால் இன்றைக்கி பீஃப் எடுத்தோம் அப்படின்னா வர விருந்தாளிக்கு வந்து பீஃப்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் பீஃபே செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு பீஃபும் வாங்கிட்டு வந்தோம் ஸோ இந்த பீஃப் கிரேவியை வந்து நீங்கள் மட்டன்லையும் ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த கிரேவி செய்கிறதுக்கு ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆயில் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் இதில் அஞ்சு கிராம்பு அரை டீஸ்பூன் அளவு வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணி நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ஆட் பண்ண பிறகு வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற அளவு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவு வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு வதக்கிக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசலாம் போக மனை வர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பீஃப் ஆட் பண்ணி ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டோடையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் இதோடு சேர்த்து ஒரு பெரிய பழமான தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பில்லை இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம மசாலா தூள்லாம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் மசாலாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு வந்து மஞ்சத்தூள் இதோடு சேர்த்து வந்து நம்ம மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் காரத்துக்கு சேர்த்து அது வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூளையும் ஆட் பண்ணி இந்த மசாலா வாசம் போக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எந்த ஒரு சமையல் செஞ்சாலும் மசாலா போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த சமையல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மசாலாவோட பச்சை வசலாம் போகி நல்லா கிரேவி பதத்துக்கு வந்துருச்சு இதுக்கு மேலே இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு கறி வெகுறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் வந்து நம்ம வேக வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ என்னோடய இதில் பார்த்திங்கன்னா விசில் கணக்கு கிடையாது நிமிஷம் கணக்கு தான் ஸோ நீங்கள் வந்து குக்கரில் வேக வைக்கிறதா இருந்தால் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் மாதிரி விட்டு எடுத்துக்கோங்க பீஃப் கிரேவி வந்து ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கப்பயே நான் அதர் சைடு வந்து ரவா பாயசம் செய்யலாம் ஸ்வீட்டுக்காக அப்படின்னு சொல்லி செய்ய தொடங்கிட்டேன் நான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக காட்டாத ரெசிபி எல்லாமே ஆல்ரெடி உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணது தான் ஸோ வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் போய் செக் பண்
இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சைட் பை சைடு வந்து நான் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவும் வறுக்க தொடங்கிட்டேன் ஸோ அனதர் சைடு இதோட சேர்த்து வந்து முட்டையும் வந்து நான் விவிக்க தொடங்கிட்டேன் ஸோ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பீஃப் கிரேவியும் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி தான் அன்றைக்கி வந்து நாலு அடுப்புலையும் நாலு வச்சுட்டு ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பீஃபை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்லா சூப்பராக வந்துருந்துச்சு பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி நிற்கும் இந்த தண்ணியை வந்து நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி சுண்ட விட்டிங்கன்னா நல்லா கிரேவி பத்ததுக்கு என்னெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கும் இப்போ இதை வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுடைய பீஃப் கிரேவி வந்து ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே ரொம்ப எம்மியாக இருக்குல்ல பீஃப் சாப்பிடாதவங்க இந்த கிரேவி மெத்தடை நீங்கள் மட்டனில் கூட ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காம என்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ அஸ்லாம் வலைக்கும் என்னுடைய சமையல் ஒர்க் எல்லாத்தையும் முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்து கெஸ்ட்டும் வந்துட்டாங்க ஸோ ஜும்மாங்கிறதுனால ப்ரேயர்லாம் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கே வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு தான் இந்த கெஸ்ட்டு யார் அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் எங்களுடைய நெய்பர் தான் ஹசனும் ஹசனோட ஃப்ரெண்டு ஷையானும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே கேரக்டர் அச்சு அசல் கொஞ்சம் கூட மாற்றமே இல்லை ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரியே எப்போவுமே விளையாடுவாங்க இன்னைக்கு ஜும்மா ஸ்பெஷலாக என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்வீட்டில் வந்து ரவை பாயாசம் பீஃப் கிரேவி முட்டை அதோடு சேர்த்து வந்து புழவும் குருமாவும் தான் பண்ணியிருந்தேன் ஃப்ரைடே லன்ச்சு சாப்பிட்றதுக்கு எப்போவுமே கொஞ்சம் சீக்கிரமாகும் ஸோ நான் வெளியே போயிட்டு வந்ததுனால பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி ஜும்மா ப்ரேயர்லாம் முடிச்சுட்டு வேலையை முடிக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு அதனால் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக தான் நாங்கள் சாப்பிட்டோம் சயானுக்கு ஹசன் இருந்தால் போதும் ஹசனுக்கு சயான் இருந்தால் போதும் ரெண்டு பேருமே எங்களெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாலே இது ஃப்ரைடே ஈவினிங் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி போல எடுத்தது ஷையான் வீட்டில் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு கெட் டுகெதர் பார்ட்டி மாதிரி ஸோ எங்களையும் வந்து அவங்களோட சேர்ந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த பெயிண்டிங்லாம் யார் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஷையானோட அம்மா தான் ரொம்ப அழகாக பெயிண்டிங் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் அவங்க பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட்டு வாட்டி சொன்னப்போ நான் நம்பவே இல்லை அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அவங்க பெயிண்டிங்கு ஸோ எல்லோரும் விபிக்கு போடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி சிக்கன்லாம் வாங்கி மேரினேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அதோடு சேர்த்து வந்து கார்னு குபூஸு குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸு எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனோம் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கானுக்காக ரெடி பண்ணாங்க காணை வந்து நல்லா சுட்டதுக்கப்புறம் அதில் வந்து இது டிப் பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ரெடி பண்ணாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து லெமனு உப்பு சில்லி பவுட்ரு இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் அதோடு சேர்த்து வந்து சாப்பிட்றதுக்கு பிளேட்டு தண்ணி குடிக்க கப்ஸு குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸு லைட்டு எல்லாத்தையும் வந்து மறக்காமல் எடுத்துக்கிட்டோம் பிபிக்கு போகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லாங்கெலாம் நாங்கள் போகல ஜஸ்ட்டு வந்து நியர்பையாக இருக்கிற பிளேஸில் தான் போட்டிருந்தோம் நாங்கள் ஹசனை வச்சுட்டு எப்போவுமே பிபிக்குக்கெலாம் போகணுன்னு அது கிடையாது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஹசன் பிறந்து நான் வந்து வரேன் இப்போ தான் 
ஹசன் பிறக்கிறதுக்கு முந்தி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிபிக்யூலாம் போட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம் பட் ஹசனை வச்சுட்டு பனியில் இருக்க வேணாம் அப்படின்னு நினச்சோம் ஆனால் நாங்கள் போன அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பனி குறகு அதாவது ஒரு மூணு வாரத்துக்கு முன்னால் தான் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பனிலாம் முடிஞ்சிருச்சு ஜஸ்ட் வெயில் ஸ்டார்ட் ஆன டைமிங்கு பிபி கியூ போடுறது பார்த்திங்கன்னா சாதாரண விஷயமே கிடையாது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் ஆனால் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் எல்லோரும் இருக்கிறதுனால பேசிக்கிட்டே வேலை பார்க்கலாம் இதில் மெயினான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கறி வந்து அனல் பிடிக்கிற டைமிங் தான் நல்லா அனல் பிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கொண்டு போன ஃபிஷ்ஷு சிக்கனு எல்லாத்தையும் வந்து பேசிக்கிட்டே சுற்றி சாப்பிடும்போது அதோடய டேஸ்ட்டே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இருமடங்காக இருக்கும் ஏன்னா எல்லோரும் ஒரு கல்யா ஸோ அதனால் ஹசனையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் வந்து புகையை பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஹசனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம்ங்கிறதுனால ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக அவர் ஃபீல் பண்ணார் கிட்டத்தட்ட வந்து நாங்கள் மூணு வருஷம் ஆகுது பிபிக்கு போட்டு ஸோ அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணேன் நான் ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லையா ஸோ அதனால் சிக்கன் எல்லாம் சுட்டு ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு ஹாட் பேக்கில் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அன்னைக்கு சிக்கனோடு சேர்த்து இறாலும் சுட்டெடுத்தோம் ஐயோ ஆவி பறக்குது நல்லா பனி முடிகிற நேரம்னாலும் நாங்கள் ரொம்பவே நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட அன்னைக்கு குளிர் தெரியல ஃபைனலாக ஒரு வழியாக எல்லாத்தையும் சுட்டதுக்கப்புறம் நாங்கள் சுட்டு சிக்கனு குபூஸு இறாழு எல்லாத்தையும் வந்து ஷேர் பண்ணி ஜாலியாக அடித்து பிடிச்சி சாப்பிட ஆரம்பித்தோம் என்னதான் நம்ம தனியாக சமைச்சு சாப்பிட்டாலும் இந்த மாதிரி வந்து சாப்பிட்றது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஜாலியாக என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ எப்பயும் வந்து கூட்டாஞ்சோர்லாம் நம்ம சின்ன வயசில் ஆக்கி சாப்பிட்றோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபீலை தான் வந்து பிபிக்கு போடும்போதெல்லாம் எனக்கு கொண்டு வரும் ஃபைனலாக நாங்கள் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பிபிக்கு போட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வ்ளாக் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் எங்களுடைய இந்த ஜும்மா வ்ளாக் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெலைக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ பாய் பாய்